Exoplanetas. Mais alguns foram descobertos e dessa vez ao redor de uma estrela próxima do nosso sistema solar. Estou falando da estrela Tau 7. Ela está apenas a 12 anos-luz de distância da Terra e um grupo internacional de astrônomos acaba de anunciar a descoberta de quatro novos exoplanetas ao redor dessa estrela. Mundos esses parecidos com a Terra, provavelmente rochosos, alguns na zona habitável, alguns com alguns problemas, não quer dizer sempre que está na zona habitável que esse planeta será habitável. Existe uma, uma pequena diferença, eu já tratei disso em outros vídeos. A grande questão, foram, descoberto quatro, foram descobertos quatro exoplanetas ao redor da estrela Tau 7, é, usando não a técnica do trânsito, mas sim aquela técnica que calcula a variação na, no movimento da estrela devido à presença de um exoplaneta. Essa técnica ela é muito difícil de ser aplicada porque essas variações podem acontecer também pela atividade interna da estrela. A atividade delas, explosões, as flares, tudo isso pode fazer, pode é, falsear os dados e os astrônomos pensarem que estão vendo exoplanetas, mas na verdade não estão. O que eles estão vendo e analisando são é, é, efeitos internos da própria estrela. Porém, o, como eu falo sempre, né, toda a tecnologia é acompanhada pelo avanço das técnicas de processamento, análise e interpretação dos dados. E foi isso que aconteceu. Os astrônomos agora, à medida que o tempo vai passando, que mais exoplanetas vão sendo descobertos, eles estão aprendendo muito bem a diferenciar o que é o efeito causado por processos internos dentro da estrela e qual é o efeito causado pela presença de exoplanetas. Então foi isso que aconteceu há 12 anos de luz de distância na estrela Tau 7. Quatro exoplanetas foram descobertos. A estrela Tau 7 ela é muito estudada, primeiro porque ela está perto da Terra, segundo porque existe um disco protoplanetário, um disco de formação de planetas ao seu redor, e, e isso às vezes pode complicar algumas coisas. Dos quatro exoplanetas, os dois mais externos provavelmente seriam aqueles é, candidatos a planetas habitáveis. O grande problema é que esse disco protoplanetário, esse disco planetário ao redor da estrela, ele ainda está muito ativo e provavelmente esses planetas devem sofrer muito com o bombardeio de cometas e asteroides. Então, isso aí já dificulta um pouco a permanência, a existência ou até o fato de ir lá e habitar esses planetas. Então, mas eles dois estão, se você ver os, as figuras que saíram nos artigos, vocês vão ver que os dois planetas mais externos, eles ocupam ali as bordas da chamada zona habitável da estrela. Lembrando sempre que a zona habitável é a região ao redor da estrela aonde a água pode existir no estado líquido na superfície de um planeta. Mas aí vocês podem perguntar, né, e essa estrela Tau 7? Essa estrela Tau 7 é muito interessante porque ela é uma estrela muito parecida com o Sol. E isso diferencia um pouco essa descoberta das outras descobertas, por exemplo, falando do Trappist-1, falando do próximo Bezinho, que foi, foram descobertos ao redor de estrelas menores do tipo anã vermelha. A Tau 7 é uma estrela muito parecida com o Sol e acredita-se mesmo, porque foi isso que aconteceu no Sistema Solar, que ao redor de estrelas parecidas com o Sol é que nós vamos encontrar planetas parecidos com a Terra. Só uma correção aqui em tudo que eu falei, esses planetas foram candidatos ainda, eles ainda não foram confirmados. Vocês lembram que eu trouxe um vídeo aqui há alguma, alguma semana atrás, mais ou menos, falando do tempo que levou para aquele gigante gasoso ter sido confirmado. Então, demora um tempo para ser confirmado. O que os, os, os pesquisadores detectaram foram quatro candidatos a planetas. Eles são parecidos com a Terra, a princípio, e orbitam uma estrela parecida com o Sol. Tudo isso aumenta muito a nossa curiosidade, aguça né, a nossa curiosidade, aumenta muito toda essa discussão sobre a habitabilidade de exoplanetas, talvez hoje um dos temas mais discutidos. Até um certo ponto, a descoberta dos exoplanetas era algo muito discutido. Agora que a gente já descobriu uma grande quantidade de exoplanetas, 
que as técnicas são mais ou menos, né, relativamente bem dominadas, a discussão agora parece focar numa outra área, principalmente no que diz respeito à habitabilidade dos exoplanetas. É muito legal essa área, só que ela é muito complexa, são muitas variáveis envolvidas, muitos parâmetros envolvidos, e isso dificulta muito a análise. Mas tá aí, quatro candidatos a exoplanetas ao redor da tal sete, uma estrela parecida com o Sol e os exoplanetas parecidos com a Terra. O que, que vocês acham dessa descoberta? E digam para mim o que, que vocês acham desse momento que a gente está vivendo, a quantidade de exoplanetas que são descobertos, que são anunciados, de candidatos que são anunciados, é muito interessante toda essa, toda esse, esse momento que a astronomia está vivendo, principalmente com relação aos exoplanetas. Então deixem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber, deviante.com.br, patreon.com.br, apoia.se, barra Space Today, Science Vlogs Brasil, o link para a loja do Space Today, tudo aqui na descrição. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Obrigado e fui.